Ναι, κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι η πρώτη φορά που σε μια πολεμική σύγκρουση, την ώρα που σημειώνονται σκληρέ μάχε, ταυτόχρονα υπάρχουν και κάποιε διπλωματικέ διεργασίε. Ναι. Ε, είναι βέβαιο ότι το Κατάρ προσπαθεί να παίξει ένα διαμοσολαβητικό ρόλο, γιατί mm-hmm. το Κατάρ είναι μια χώρα η οποία έχει κοτμήσει ολόκληρη την ε, εξωτερική του πολιτική πάνω σε αυτή την έννοια, στην έννοια τη διαμεσολάβηση. Mm-hmm. Θεωρώ λοιπόν δεδομένο ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια, mm-hmm. ε, τουλάχιστον ε, να απελευθερωθούν κάποιοι όμοιροι, ίσω όχι όλοι, αλλά υπάρχουν ξέρετε, κάποιοι όμοιροι. Και χωρί να ξέρω κάτι συγκεκριμένο, φαντάζομαι ότι στου 50 θα είναι τα μικρά παιδάκια, τα μωρά, ηλικιωμένοι άνθρωποι οι οποίοι χρειάζονται επιγόντω ιατρική βοήθεια. Mm-hmm. Ήταν ούτω ή άλλω περιπτώσει οι οποίε εξέθεταν σε τεράστιο βαθμό την, τη Χαμά. Θεωρώ λοιπόν ότι σε αυτό το πρώτο κύμα απελευθέρωση, αν τελικά υλοποιηθεί, θα είναι τέτοιε περιπτώσει. Mm-hmm. Και βέβαια το θέμα τη εκεχηρία ε, θα είναι. Προσωρινό. Ναι. Mm. Ε, πιστεύω θα είναι προσωρινό. Ναι. Πιστεύω θα είναι προσωρινό. Mm. Δεν θα δεσμευτεί το Ισραήλ σε καμιά περίπτωση για μια μόνιμη εκεχηρία. Αλλά κοιτάξτε, έτσι όπω έχουν αυτή τη στιγμή διαμορφωθεί τα πράγματα στο πεδίο, ακόμα και μια προσωρινή εκεχηρία θα δώσει ανάσει στου αμάχου, γιατί η κατάσταση αυτή τη στιγμή που είναι η κατάσταση μέσα στη Γάζα είναι δραματική. Με βάση όχι το τι λέει χαμά, αλλά με βάση το τι λέει ο ΙΕ. Έτσι, τον ΙΕ μπορούμε να τον επισκεφτούμε. Υπάρχει εδώλια. Το ΙΕ είναι ένας οργανισμός ο οποίος αυτή τη στιγμή ε, ανταποκρίνεται με αντικειμενικότητα έτσι, σε αυτή την ε, πληροφόρηση, σε αυτή την ανάγκη για πληροφόρηση. Δηλαδή οι πληροφορίες που μεταδίδονται από τους ανθρώπους στον ΙΕ είναι ότι τα νοσοκομεία, όχι μόνο το Αλσίφα, αλλά και το Ινδονησιακό και άλλα νοσοκομεία βρίσκονται σε πραγματικά τραγική κατάσταση. Ε, άνθρωποι οποίοι βρίσκονται μέσα σε μονάδες ε, ε, θεραπείας, ε, θεραπείας ε, έχουν πεθάνει, οι μωρά ε, έχουν πεθάνει, οι κινδυνεύουν να πεθάνουν. Επομένως όλα αυτή η κατάσταση εξέτει και το Ισραήλ, ξέρετε όπως καταλαβαίνετε. Ναι. Κοιτάξτε, θα σας πω τι έχει συμβεί μέσα στην Αμερική. Ε, οι Αμερικανοί επειδή έχουν ε, τις ε, τραγικές εμπειρίες από το Ιράκ και το Αφγανιστάν, Αναφέρομαι στην κοινή γνώμη τώρα. Ναι. Έχουν καταλάβει ότι, κοιτάξτε, η Γάζα θα γίνει ένα δεύτερο Αφγανιστάν, θα γίνει ένα δεύτερο Ιράκ. Έχουν καταλάβει ε, ο μέσο Αμερικανό στην Αμερική mm-hmm. ότι ε, ένα τέτοιο πόλεμο είναι ένα πόλεμο ο οποίο θα οδηγήσει στα διέξοδα. Και το Ισραήλ και κατά επέκταση και τι ΗΠΑ, που είναι ο στενότερο σύμμαχο του Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Ναι. Επομένω, ε, υπάρχει ξέρετε, μια στροφή τη κοινή γνώμη προ θέσει πιο ορθολογικέ. Γιατί στην αρχή. Προφανώ υπήρχαν, υπήρχαν όλα αυτά τα, τα συναισθήματα που δημιούργησε η, επίθεση, η, τρομοκρατική, η τρομοκρατική επίθεση Χαμάς. Αλλά ο μέσος Αμερικανός, αλλά και πολλοί Ευρωπαίοι αυτή τη στιγμή καταλαβαίνουν Α, ότι ναι. όλα αυτά που συμβαίνουν στη Γάζα θα ρισπαστικοποιηθούν οι επόμενες γενιές των Παλαιστινίων. Θα σα πω και κάτι άλλο. Ε, οι χερσές επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή έχουν μπει, αν θυμάμαι καλά, στη τέταρτη εβδομάδα. Ναι, κοιτάξτε, δεν έχουμε αντικειμενική ενημέρωση σχετικά με τις μάχες ούτε από τη μια πλευρά, βέβαια, ούτε από την άλλη. Έτσι, δηλαδή, ε, και οι δύο πλευρές έχουν εργαλοποιήσει στρατηγικά τις πληροφορίες για να περνάνε τα μηνύματα που θέλουν να περάσουν. Mm-hmm. Αλλά σε κάθε περίπτωση, θα σα πω κάτι, οι Ισραηλοί έχουν σημαντικές απώλειες. Ναι. Mm-hmm. Δεν είναι τόσο ε, οι στρατιώτε που έχουν σκοτωθεί, αλλά κυρίω οι τραυματίε ε, οι Ισραηλοί στρατιώτε. Ε, τι έχουν καταφέρει μέχρι τώρα, Έχουν καταφέρει να ελέγξουν ένα κομμάτι τη Βόρεια Γάζα. Mm-hmm. Οι μάχε παραμένουν πολύ σκληρέ. Φανταστείτε λοιπόν αν οι μάχε επεκταθούν και στο υπόλοιπο κομμάτι τη Βόρεια Γάζα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για του Ισραηλινού να επλακούν με έναν αόρατο εχθρό που βρίσκεται ανάμεσα στον άμαχο πληθυσμό και να καταφέρουν να πετύχουν στους αντικειμενικούς σκοπούς που έχουν θέσει εξ αρχής. Εδώ λοιπόν είναι η δικιά μου, αν θέλετε, διαφωνία σχετικά με την ε, Ζανή στρατοδική στρατηγική. Όταν αυτό το επιθετικό πνεύμα mm. ε, εκδηλωνόταν απέναντι σε κρατικούς δρότες, όπως ήταν για παράδειγμα το 1993 η Αίγυπτος ε, και η Συρία, ή παλιότερα στον πόλεμο των έξι μερών, ε, όταν καταφέραν να κερδίσουν τους στρατούς ε, έξι αραβικών χωρών, τότε τα πράγματα ήταν λίγο πιο δεδομένα. Δηλαδή τότε οι, αρχ... οι βασικέ αρχέ του πολέμου ήταν εφαρμόσιμε. Τώρα όμω εδώ έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε ένα ασύμετρο πόλεμο. Ναι. Ένα άμαχο πληθυσμό, ο οποίο όχι απλά είναι ταλαιπωρημένο, είναι ένα άμαχο πληθυσμό, ο οποίο ε, βρίσκεται μπροστά σε μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση. Ό,τι και να συμβεί λοιπόν, 
το Ισραήλ θα πληρώσει ένα πολύ μεγάλο πολιτικό, όχι στρατιωτικό τόσο, αλλά πολιτικό κόστος. Ο Νατανιάχου, ξέρετε, είναι ένας, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έκτισε μια καριέρα πάνω στα θέματα εθνικής ασφάλειας και στα θέματα οικονομίας, βέβαια, mm-hmm, αλλά mm-hmm. ήταν πάντα ο σκληρός, ξέρετε, ένας σκληρός άνθρωπος ο οποίος ε, έφερε εις πέρα μια δύσκολη αποστολή. Αυτή ήταν, ξέρετε, η φήμη του Νατανιάχου. Ε, πρώτον, λοιπόν, αυτή είναι, ξέρετε, η δικιά του προσωπική στρατηγική. Έτσι, μέσα από τον πόλεμο προσπαθεί να επιβεβαιώσει τα τα δικά του ηγετικά χαρακτηριστικά. Το δεύτερο όμως πρέπει να πούμε είναι ότι ο Νατανιάχου αυτή τη στιγμή ε, έχει λίγους ε, συμμάχους μέσα στο Ισραήλ και αυτοί οι σύμμαχοι προέρχονται όλοι από την άκρα δεξιά του Ισραήλ η οποία έχει μια τελείως διαφορετική θεώρηση των πραγμάτων. Πιστεύω ότι τώρα εδώ υπάρχει μια χρυσή ευκαιρία όχι απλά να αποτελειώσουν ε, τη Χαμάς αλλά να τελειώσουν γενικότερα με το Παλαισσυνιακό τουλάχιστον με τη Γάζα. Με τη mm-hmm, Γάζα. Mm-hmm. Διάβασα λοιπόν, να σα πω κάτι, διάβασα εχθές ένα πολύ ενδιαφέρον ε, άστρο από τη Χαράτση η οποία, η οποία έκανε μια περιγραφή δηλώσεων ε, που έχουν κάνει το τελευταίο διάστημα Ισραηλινοί υπουργοί και ηγέτες που προέρχονται κυρίως από την άκρα δεξιά όπου ξέρετε ο κοινός παρονομαστής είναι ότι εδώ πρέπει να πάμε σε μια λύση ναι. η οποία θα, θα είναι μακροχρόνια και ποια είναι αυτή η λύση να εκενώσουμε τη Γάζα από τους Παλαιστίνιους mm-hmm. να αναγκάζουμε τους Παλαιστίνιους είτε να φύγουν προς το εξωτερικό προς την Ευρώπη, προς την Αμερική και το καθεξής είτε να ανακαστούν να πάνε προς τη χρυσόση του συνάξη και είναι πάρα πολλέ αυτές οι δηλώσεις εγώ δεν το είχα καταλάβει για να μην λυκνήσω αλλά ήταν σε αυτό το άθρο το οποίο ε, ήταν πάνω από όλη κατατοπιστικό ότι εδώ πέρα υπάρχουν διεργασίες σε ένα κομμάτι ε, του Υπουργικού Συμβουλίου, όχι στο ολόκληρο, γιατί είναι μια κυβέρνηση εθνική ενότητα, αλλά υπάρχουν κάποιε διεργασίε προ αυτή την κατεύθυνση. Επομένω, τι θέλω να πω. Ε, δεν ξέρουμε εάν υπάρχει μια ολοκληρωτική στρατηγική ή αν όλα αυτά, ε, ξέρετε, είναι θέματα τα οποία καθορίζονται μέρα με τη μέρα. Mm-hmm. Πάντω, εάν έχουν στο μυαλό του κάποιοι Ισραηλοί πολιτικοί ε, μια τέτοια λύση mm-hmm. για το Παλαισθηνιακό, mm-hmm. αυτό νομοτελειακά θα του οδηγεί σε σύγκρουση πρώτον με την Αίγυπτο και την Ορδανία. Δεύτερον, με τι υπόλοιπε αραβικέ χώρε, ακόμα και με αυτέ οι οποίε πρόσφατα εξομαλύναν τι σχέσει του, όπω ήταν για παράδειγμα τα Εμμυράτα, το Παχτή, ναι, 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 ναι. το Μαρόκο και το Σουδάν. Και τρίτον, με την Ευρώπη και τι ΗΠΑ. Κοιτάξτε, μέσα στην Αμερική υπάρχουν πολλέ διαφορετικέ φωνέ. Υπάρχουν αυτέ οι φωνέ του δημοκρατικού και σε ένα κομμάτι του Αμερικανικού κατεστημένου. Σα θυμίζω ότι πρόσφατα ε, ένα σημαντικό αριθμό, αν θυμάμαι καλά, 400. Mm-hmm. Πάλι από το State Department και από άλλε δημόσιε υπηρεσίε ε, στείλανε μια ανοιχτή επιστολή στον ε, πρόεδρο Πάιντε να σκότα ε, δημόσια κριτική για τη στάση του ένα του Ισραήλ ότι ε, παρά είναι ας πούμε, φιλική και ε, δεν έβαλε κάποιου όρου ε, στη Ισραηλική κυβέρνηση. Από την άλλη, έχουμε του Ρεπουμπλικάνου, ε, κυρίω αυτοί οι οποίοι θεσπίζονται γύρω από το Τραμπ, είναι άκρο φιλοεισραηλοί και κάποιοι από αυτού, όπω ο Ιωσή Γκράχαμ, τι προηγούμενε εβδομάδε έκανε. Mm-hmm. Απαράδεκτε δηλώσει ότι δεν τον ενδιαφέρουν οι απώλειε των Παλαιστινίων. Σημασία έχει να ισοπεδωθεί η Γάζα. Ναι, ναι, ναι. Η Αμερική λοιπόν αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια προεκλογική περίοδο. σω ο Νατανιάχου, ίσως ο Νατανιάχου ε, ελπίζει ότι όταν ε, κάποια στιγμή θα ανεβεί, αν θα ανεβεί, συγγνώμη, ο Τραμπ στην εξουσία, ότι ίσω να μην υπάρχουν ε, πιέσει από την Αμερική. Ε, σε κάθε περίπτωση, κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι εδώ πέρα ένα θέμα που αφορά το Ισραήλ και την Αμερική και την Ευρώπη. Ένα πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν οι Αραβικέ χώρε. Η Αίγυπτος έχει βάλει κόκκινες γραμμές, έχει μάλιστα μετακινήσει στρατεύματα προς την ε, παραμεθόριο με την ε, λωρίδα της Γάζας, mm-hmm. ώστε να μην επιτραπεί ένα μαζικό κύμα φυγής των Παλαιστινίων ε, ε, προς τη Χρυσό Σουσινά. Έχει μεγάλη σημασία, ξέρετε, πώς θα διαχειριστούν ε, ε, τις επόμενες μέρες ε, ε, το κομμάτι της Γάζας, το νότιο κομμάτι της Γάζας, όπου αυτή τη στιγμή βρίσκονται οι περισσότεροι Παλαιστινίοι, δηλαδή αν ξεκινήσουν αυτοπραξίες ε, επίπεδου που είδαμε στις προηγούμενες εβδομάδες στο βόρειο κομμάτι, τότε ε, αυτός ο πληθυσμός θα αναγκαστεί να περάσει στην Αίγυπτο. Και θα προφανώς, έχουμε μια προφανώς. Κρίση. Κοιτάξτε, θα έχουμε μια κρίση Αιγύπτου-Ισραήλ, Ισραήλ. Η, η οποία θα είναι πια κάτι άλλο πολύ πιο σημαντικό, η, ο, η οποία αυτή η κρίση θα μας επηρεάσει όλους. Θα το ξέρετε αυτό, ότι μια κρίση Αιγύπτου-Ισραήλ, mm. ναι, όχι στρατιωτική κρίση, δεν θα είναι στρατιωτική κρίση, θα είναι πολιτική κρίση, θα επηρεάσει όλη τη Μεσόγειο και θα επηρεάσει την Ευρώπη. Ε, πρέπει λοιπόν οι Ισραηλοί να δείξουν αυτοσυγκράτηση. Πρέπει να καταλάβουν ότι δεν υπάρχει ξέρετε, πολιτικό, πολιτικό στρατιωτικό ε, ε, έλεγχο mm-hmm. των Παλαιστίνων. Οι Παλαιστίνοι αυτή τη στιγμή 
ε, έτσι όπως έχουν ε, φτάσει τα πράγματα πρέπει ε, να αναδείξουν μια ηγεσία που θα πάει σε διαπραγματεύσεις τους για τη λύση των δύο κρατών. Ε, να πω και τη λοιπόν και θα, θα κάνουν κάποια πράγματα, αλλά ε, δεν μπορεί να υπάρχει μόνο ε, στρατιωτική λύση αυτής της ε, μεγάλης κρίσης.